హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏసీ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఈ సెట్లో భాగంగా నెక్స్ట్ పార్ట్ అయితే చూద్దాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లో అయితే ఇంకా ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఈ సెక్షన్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇది టూ మార్క్స్ పెట్టేజ్ తర్వాత మనం పర్సనల్ ఫ్యాక్షన్ గురించి చేసాం మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈరోజు మనం అయితే ఇంకా సొల్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం త్రీ మార్క్స్ జస్ట్ చాలా అంటే చాలా సింపుల్ టాపిక్ ఇది మనకు ఓకే సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంది సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ లేకపోతే ఇట్ ఇస్ ఎ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాలెట్ అంటాడు ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాటి మనకు అడిగినే క్వశ్చన్ ఏమి సొల్యూషన్ అంటే ఏదని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు వాడేం చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఎ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ అన్నాడు అర్థమైంది డెఫినేషన్ ఇట్ ఇస్ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ కాంపౌండ్స్ అట్లా చెప్పొచ్చు డెఫినేషన్ సో సొల్యూషన్ కి డెఫినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ త్రీ డౌట్స్ వస్తాయి హోమోజేనియస్ అంటే ఏంది సొల్యూట్ అంటే ఏంది సాల్వెంట్ అంటే ఏంది ఓకేనా సరే దీన్ని మనం సింపుల్ వేలో అర్థం చేసుకుందాం ఎలా అంటే ఇంకా నేను ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక లెమన్ తీసుకున్నా లేకపోతే లెమన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను ఇంకో కప్పులో రైస్ తీసుకున్నా ఇవి వచ్చి రైస్ ఇది వచ్చి లెమన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ తర్వాత ఇది వచ్చి వాటర్ తీసుకున్నా ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్లాస్ వాటర్లోకి ఈ లెమన్ జ్యూస్ని కలిపిన కొంతసేపు కలిపిన కలిపిన తర్వాత వీళ్ళని మనం సపరేట్ చేయగలమా సపరేట్ చేయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ తీసుకొని కలిపిన ఒక గంట సేపు కలిపిన తర్వాత మనం సపరేట్ చేయగలమా ఫిల్టర్ చేసి సపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమంటే ఇంకా మనం లెమన్ జ్యూస్ ప్లస్ వాటర్ని కలిపితే వచ్చేదాన్ని ఏమంటామంటే హోమోజేనియస్ సొల్యూషన్ అంటాం అలా కాకుండా రైస్ ప్లస్ వాటర్ని కలిపితే వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే హెట్రోజేనియస్ సొల్యూషన్ అంటాం హెట్రోజేనియస్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంది వాటర్ ప్లస్ రైస్ కలిపినాం హోమోజేనియస్ అంటే ఏమి వాటర్ ప్లస్ లెమన్ జ్యూస్ కలిపినాం అంటే దీని డెఫినేషన్ ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే ఇంక మనం ఇంక డివైడ్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే హెట్రోజేనియస్ అంటాము డివైడ్ చేయలేకపోతే ఏంటంటే మనం హోమోజేనియస్ సొల్యూషన్ అంటాం ద మిక్చర్ ఆర్ ఎ సొల్యూషన్ ఇట్ కెన్ బి డివైజబుల్ ఆర్ డివైడబుల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హెట్రోజేనియస్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి డివైడబుల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హోమోజేనియస్ అర్థమైందా అంటే డెఫినేషన్లో సొల్యూషన్లో ఏముండాల హోమోజేనియస్ ఉండాలి అంటే డివిజన్ కాకూడదు డివిజబుల్ కాకూడదు డివైడ్ కాకూడదు క్లియర్ కదా ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత సొల్యూట్ సాల్వెంట్ దీంట్లో ఏది చిన్నగా ఉంది ఏది పెద్దగా ఉంది సొల్యూట్ చూసే చిన్నగా ఉంది చెప్పే కూడా చిన్నగా ఉంది సాల్వెంట్ పెద్దగా ఉంది అంతేనా అంటే మన సొల్యూషన్లో ఏదైతే స్మాల్ క్వాంటిటీ ఉంటుందో దాన్ని మనం సొల్యూట్ అంటాము లార్జెస్ట్ క్వాంటిటీ ఉంటుందో అని మనం సాల్వెంట్ అంటాం ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ అనేది లెమన్ ప్లస్ వాటర్ అనేది హోమోజేనియస్ కదా హోమోజేనియస్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఎలిజిబుల్ అయింది సొల్యూట్ అంటే స్మాల్ వన్ అంటే జ్యూస్ని మనం సొల్యూట్ అనుకోవచ్చా వాటర్ని సాల్వెంట్ అనొచ్చా అంటే సొల్యూట్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద సొల్యూషన్ సాల్వెంట్ అంటే లార్జెస్ట్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద సొల్యూషన్ వాట్ ఇస్ ఎ హోమోజేనియస్ ఇట్ ఈస్ అన్డివైడబుల్ మిక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ వాట్ ఇస్ ఎ సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ అర్థమైంది ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి ఎలా అడుగుతాడంటే సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ డాష్ అంటాడు ఇట్ ఇస్ ఎ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ హెట్రోజేనియస్ మిక్చర్ హోమోజేనియస్ ఆర్ హెట్రోజేనియస్ మిక్చర్ హోమోజేనియస్ అండ్ హెట్రోజేనియస్ మిక్చర్ అంటాడు సొల్యూషన్ అంటే వేరే ఆప్షన్ లేదు ఓన్లీ హోమోజేనియస్ మాత్రమే వేరే కాంబినేషన్లో ఉండకూడదు తర్వాత సొల్యూట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అ సాల్వెంట్ సొల్యూట్ గ్రేటర్ దాన్ సాల్వెంట్ సొల్యూట్ ఈక్వల్ టు సాల్వెంట్ సొల్యూట్ మోర్ దాన్ సాల్వెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సాల్వెంట్ ఇట్లా ఇస్తాడు నాలుగు ఆఫ్ లేకపోతే నన్ను ఆఫ్ దాబా ఉంటాడు సో సొల్యూట్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా సాల్వె సాల్వెంట్ కంటే కూడా చిన్నగా ఉండాల తక్కువ క్వాంటిటీ ఉండాల తక్కువ ప్రపోర్షన్లో ఉండాల సాల్వెంట్ అనేవాడు ఎక్కువ ప్రపోర్షన్లో ఉండాల అర్థమైందా క్లియర్ కట్గా ఇది హోమోజేనియస్ మిక్చర్లో ఉండాల ఇలాంటివి ఎన్ని ఉండాల రెండే ఉండాల అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం సొల్యూషన్ అంటాం అంటే ఈ డెఫినేషన్ పైన అనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఫస్ట్ కానీ డీటెయిల్గా మనకు అర్థం కావాలా క్లియరా ఇదంతా సరే క్లియర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ సరే సొల్యూషన్ని మనం ఎన్ని టైప్గా డివైడ్ చేసినామంటే ఇంకా సొల్యూషన్స్ని త్రీ టైప్గా డివైడ్ చేసి ఉంటాం ఉదాహరణ ఏమంటామంటే శాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ అన్సాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ సూపర్ శాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ శాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ అన్సాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ సూపర్ శాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంది డెఫినేషన్లో శాచ్యురేటెడ్ అంటే కనుక ఇవి రెండు ఇవి సొల్యూట్ సాల్వెంట్ రెండు ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అని శాచ్యురేటెడ్
ఇప్పుడు గ్లాస్తో నేను పైన వాటర్ వేస్తే తీసుకుంటుందా తీసుకోదా తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు లోపల వ్యాక్యూమ్ క్రియే అంటే ఐ మీన్ అక్కడ మనకి నీడ్ ఉంది వాటర్కి నీడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనం అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఒక గ్లాస్లోకి ఒక గ్లాస్లో వాటర్ ఉంది నేను ఒక బౌల్లో షుగర్ తీసుకున్నా ఈసారి షుగర్ తీసుకున్నా దీన్ని కంప్లీట్గా వా గ్లాస్లో కలిపినా అంటే ఒక కప్ వేసినాను కలిపినాను కరిగిపోయింది ఇంకో కప్ వేసినా కలిపినా కరిగిపోయింది ఇంకో కప్ వేసినా కూడా కరిగేంత ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి దాంట్లో ఆ ప్రాపర్టీ ఉంది దాంట్లో వాటర్ అనిపిస్తుంది దాని ఏమంటాం మనం అన్సాచురేటెడ్ కండిషన్ అంటాం లేదు ఈ కప్ వేసేస్తే ఇంకా దీంట్లోకి తీసుకోలేదు అనే స్టేజ్ ని సాచురేటెడ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషనల్ ఇంకో కప్ వేసినాం అనుకోండి కింద కూర్చుంటుంది ఇంకా పాకం మాదిరి కింద కూర్చుంటుంది ఆ స్టేజ్ మనం ఏమంటాం అంటే సూపర్ సాచురేటెడ్ కండిషన్ అంటాం క్లియర్ కదా ఈ డెఫినేషన్ దీనిపైన కూడా ఎగ్జామ్ లో పెట్టి వస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్త వినండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళిపోతాను మనం నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కదా దీన్ని కొంచెం రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇక్కడే రాద్దాం సరే ఇంకా మనకి ఏమి మిగిలిన దీంట్లో అంటే కనుక ఒకటి మొలారిటీ అంటే ఏంది నార్మాలిటీ అంటే ఏంది మొలారిటీ సంబంధించిన డెఫిన ఫార్ములా నార్మాలిటీ సంబంధించిన ఫార్ములా తర్వాత బేసిటీ అంటే ఏంది తర్వాత ఆక్సిడేషన్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇది మనకు ఉన్నది ఇంకా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మొలారిటీ మొలారిటీ కంటే ముందు మనం ఇంతకు ముందు ఒకటి నేర్చుకున్నాం క్వాంటా అని గుర్తుందా క్వాంటా నేర్చుకున్నాం ఒకటి క్వాంటమ్ నంబర్ అని కూడా ఒకటి నేర్చుకున్నాం క్వాంటా అంటే ఏంటి ఎక్కడ చదివినాం మనం దీని గురించి ఆ యాన్స్ యొక్క ఎనర్జీని మనం ఏమంటాం అంటే క్వాంటాలో మెజర్ చేస్తాం ఎలాగైతే మనం లెంత్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్లో మీటర్లో ఇలా మెజర్ చేస్తాము అయాన్స్ యొక్క ఎనర్జీని మనం క్వాంటాలో మెజర్ చేస్తాం అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయాన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అయాన్స్ నథింగ్ బట్టే ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ అంటే ఎవరు సార్ ఆటమ్కి సంబంధించిన పాజిటివ్ ఎనర్జీని ప్రోటాన్ అంటాము నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ అంటాము ఏం లేకపోతే న్యూట్రాన్ అంటాం సరే ఇది మనకు ఎవరు చెప్పినారు సార్ ఈ సినిమా అంతా ఎవరు చెప్పినారు మనకు మనకు చెప్పినది రూతర్ ఫాల్ సో ఇతను రూతర్ ఫాల్ డెఫినేషన్ ఆర్ బోర్సు థీరమ్ అని అంటే కనుక మనం మనం ఈ డెఫినేషన్ రాస్తాము ఈ తీరి అంతా మనకు మనకి బోర్స్ సిరం నుంచి వచ్చి ఉంటుంది సరే ప్రోటాన్ మనకి ఎవరు చెప్పింటారా సార్ అంటే ప్రోటాన్ గురించి మనకి ఎవరు ఇన్వెంట్ చేసి ఉంటారు అంటే కనుక గోల్డ్ స్మిత్ ఎలక్ట్రాన్ జయ జయ థామ్సన్ న్యూట్రాన్ మనకు చాడ చెప్పింటారు సరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మనము అయాన్స్ ఉన్న ఎనర్జీని క్వాంటమ్ అంటాము క్వాంటా అంటాము దాన్ని మనం దేంట్లో మెజర్ చేస్తామంటే క్వాంటంలో మెజర్ చేస్తాం యూనిట్స్ క్వాంటమ్ క్వాంటా అంటాము ఎనర్జీని మెజర్ చేసేది క్వాంటంలో క్లియర్ నెక్స్ట్ మొలారిటీ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఒక సొల్యూషన్ లో ఎన్ అయితే మోల్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయో దాన్ని మొలారిటీ అంటాము ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రజెంట్ ఉన్నాయి ఇన్ ద సొల్యూషన్ లో అని చెప్పి దాన్ని మనం నార్మాలిటీ అంటాం మాస్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ని మొలారిటీ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ని నార్మాలిటీ సరే దీనికి సంబంధించిన డెఫినే ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే ఉంది మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ని లిటరస్ లో రాస్తాం ఓకేనా తర్వాత నార్మల్ కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఫార్ములా ఏమైందంటే వెయిట్ బై ఈక్వలెంట్ గ్రావిటీ వెయిట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ లేదంటే ఎలా రాయచ్చు మీరు ఈక్వలెంట్ వెయిట్ దాని యొక్క వెయిట్ అంటే కాన్స్టాంట్ వెయిట్ ఇన్ టు వాల్యూమ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఫార్ములా జస్ట్ మనకు వాల్యూస్ ఏమి ఇల్లండి జస్ట్ ఫార్ములా అవుతాడు వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఇన్ టు వాల్యూమ్ దాని యొక్క వెయిట్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఇన్ టు వాల్యూమ్ జస్ట్ ఫార్ములా మాత్రమే బ్యాట్ చేయండి అంతే ఇంకా వేరేదేం అవసరం లేదు తర్వాత ఆక్సిడేషన్ పైన మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిడేషన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ విషయం అంటే మనకు సి టూ హెచ్ ది హెచ్ త్రీ ఇచ్చినాడు ఫైన్ ద ఆక్సిడేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్బన్ అడిగినాడు సి యొక్క కార్బన్ వాల్యూ ఆక్సిడేషన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే కార్బన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ వాల్యూ సో క్వశ్చన్ ఇది ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా మనం మ్యాథమెటికల్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సి టూ అంటే రెండు సీలు ఉన్నాయని హెచ్ త్రీ అంటే త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయని అర్థమైందా సో దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఈజికల్ జీరో అని రాసుకోండి సింపుల్ గా రాసిన తర్వాత మనకి కార్బన్ యొక్క వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే కార్బన్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ అని రాసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో వన్ రాయండి మీకు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా అంటే దేని వాల్యూ అడిగినా కూడా వన్ అనే రాసుకోండి తర్వాత చెప్తా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఎక్స్ ఈజ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వన్ సా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ టూ ఎక్స్
2s plus 5h is equal to 0. That means, we have s in the same way. s place low x raas kola. Plus 5. h place low 1 raya la. Is equal to 0. 2x is equal to 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to minus 5. x is equal to minus 5 by 2. And te s2 h5 yaka. s2 h5 lo. Oxidation of sulfur and the minus 5 by 2. It is clear that the other Sir, it is a pakan matter. Ade vidanga C2 Fl3 and it's not. So 2 carbons on my plus 3 fluorine on my is equal to 0. So mana carbon gonna come on our gati 2 into x plus 3 into fluorine. Can try a value 1 rail m rail and tenka. Miru good to bet calls in the value most important to e topic low. Fluorine adina, chlorine adina, me value minus 1. For example, oxygen is the value minus 2. This is the same thing. Fluorine plus is minus 1 is equal to 0. 2x minus 3 is equal to 0. 2x is equal to 3. x is equal to 3 by 2. C2 Fl3 is uh, oxidation of carbon and 3 by 2. Clear? That's C2O4. The carbon is equal to oxygen luna, is equal to 0. Manam 2 carbon plus x plus 4 oxygen plus m raspo la minus 2 is equal to 0 2x minus 8 is equal to 0 2x is equal to 8 x is equal to 4 Artham in the last one it is important s2 o4 minus 2 it is power low it is a power low is a meaning m and take a journey s2 h5 power low income it is a question low power low or do minus 2 and it is a unquote for example is equal to pakana mere 0 raya gurudu e minus 2 ni raya alla ante ante difference inga vere dhem ledu 0 yendu kubedutta nama ante manak em iledu kabatti manam 0 kubedutta nama minus 2 is not kubedutti minus 2 apppu dhe maithu undi ikkada minus 2 osthu undi ikkada minus 2 osthu undi minus 2 minus 5 maithu undi minus 7 maithu undi minus 7 by 2 maithu undi answer arthu bandha adhe c2 fl3 for example ikkada question lo minus 1 and ichin anu kubedutta for example ikkada is equal to minus 1 is equal to minus 1 is equal to minus 1 minus 1 uh, minus 3 side ochi plus 3 edi minus 1 plus 3 ochi plus 2 ayipedi artham enda 2 2 cancel ayipedi x value 1 ayedi ante simple ee concept artham enda kada idi problem cheyandi meeku em answer vastundo comment lo share cheyandi clear kada idi solution sambandhina theory topic kavachu problem topic kavachu inga manam next class lo edaithe mana target undo date wise ga manam target pettukunnam kada maaku schedule raskunnam kada ee date nunchi date varaku chadukunna mana prepare aidam anatla Kuni technical issues for law, Gosser class later than to the no worries. Manamatanka than exam lopala, eighty percent the exam lopala, I think one of schedule prakaranga, plan prakaranga, Manamata reach at the maximum score Jesseki, Mana plan, I think, Manam Jeskuna, Mante. Okay. Sir, I'm video Nachitanka, like Jenny, friends on the good share Jenny, Manam next class, remaining under my next topic seventy on the Mana vectors complete in the partial fraction complete in the solution would complete in the Mana second level. So third level, Mana M. Judalana topics and under trigonometry when you know next level. Our classes and you go to the next video to discuss them. Okay, thank you.